mừng tất cả các bạn chúng ta đang cùng đến với chương trình giải mã tình yêu và đây là phiên bản chuyện phím cuối tuần ở đây chúng ta sẽ không đơn thuần chỉ nói về tình yêu nữa mà sẽ còn có rất là nhiều những cái vấn đề xã hội xung quanh chúng ta và chúng ta sẽ cùng đem đến chương trình và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau không chỉ đến từ những vị khách mời tại việt nam mà còn là những vị khách mời bạn bè quốc tế của chúng ta nữa và người sẽ dẫn chung với quan bảo đó chính là ca sĩ khai hô giót người ta có tay trên khai hô giót à và bên đây là những trai xinh gái đẹp vô cùng tài năng của chúng ta xin được chào tất cả các bạn ạ à. Còn bên đây sẽ là những gương mặt rất là quen thuộc Những bạn bè quốc tế của dạy em Mã Tình Yêu Một nhạc tay dành cho họ Nói rằng là chúng ta sẽ nói vấn đề xa hơn tình yêu Nhưng mà thật ra có lẽ là cái vấn đề mà tình yêu nó luôn luôn là một cái gì đó Nó nó nó, nó nhức nhối Và nó làm cho chúng ta mỗi lần nhắc tới nó chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều Mà ngày hôm nay cái chủ đề lại là yêu lại người cũ Oh. À. Cái này hơi căng nha Thực ra là ngày hôm nay là Bảo có ý định là mời tất cả mọi người tới đây để nghe câu chuyện của Bảo thôi <cười> Bảo nói vui vậy thôi chứ thật ra là Khi đã mời mọi người tới đây rồi Chắc chắn là bạn muốn lắng nghe câu chuyện của mọi người Để xem rằng là liệu rằng chúng ta có yêu lại người cũ hay không Và khi yêu lại người cũ thì cảm giác nó như thế nào Xin mời chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay Câu chuyện đầu tiên Người cũ đã rủ Nhưng không tới Thường cái câu là người cũ không rủ cũng tới Mà cái này người cũ rủ rồi Mà vẫn chưa tới Thanh niên nào cứng vậy ta Thanh niên nào cứng dữ <cười> Ai vậy ạ à? Ai là Thôi Tôi đã cho rồi Bạn gái cũ chỉ một lần tôi Cô ấy cũng phải người vợ của tôi hiện tại À Là người trước đây Dạ yeah. Dạ yeah. Đừng xem chương trình này, vợ ơi <cười> Tôi đã trở tại lần đầu tiên ở mỗi quan hệ một năm Bởi vì cô ấy rất ít vãn rộng và không có thời gian Làm việc nhiều, cô ấy làm việc nhiều 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 Tôi gặp cô ấy một, một lần một tháng Tôi muốn muốn gặp, muốn gặp cô ấy Nhưng cô ấy nói không có thời gian Tôi muốn sống chung với cô ấy nhưng cô ấy không thể được không nên dạ yeah, tôi trẻ tệ cô ấy tôi không ghét cô ấy và cô ấy bản tiếc tôi à nên bây giờ khi chia tay rồi thì người ta vẫn yeah, thích anh dạ yeah. yeah. tôi đề nghị tôi thay đổi cô ấy thay đổi dạ thay đổi cô ấy cô ấy nói là hãy cố gắng cố gắng thay đổi và cố gắng gặp tôi nhiều hơn tôi nhà quên lại quay lại nhưng mà cô à, không thay đổi cô ấy vẫn là người yeah. làm suốt rồi dạ yeah. à. nên nên chờ tải ok nhưng mà cuối cùng là người ta vẫn rất là thương anh người ta vẫn muốn ở bên cạnh anh nhưng mà chỉ vì rằng là người ta quá bận cho nên anh nhất quyết không quay lại đúng không ừ. đúng rồi dạ yeah, đúng rồi à, um. coi như là sai thời điểm dạ yeah. bao nghĩ là cái chuyện này cũng rất là nhiều người gặp Tại vì khi chúng ta gặp nhau, yêu nhau trong đúng cái thời điểm mà Cả hai đều đang mong muốn cố gắng cho cái sự nghiệp của mình Thì cái chuyện đến với nhau thì lại không có đủ thời gian để dành cho nhau ừ. Và một trong hai bên hoặc là cả hai bên đều cảm thấy rằng là bị mất bối với cái chuyện này Và cuối cùng dẫn đến cái chuyện là chia tay Và dù có, có quay cố gắng quay để lại để thử một lần nữa mà cuối cùng cũng không được Đúng không? Em nghĩ là cái này là ai cũng ít nhất cũng từng bị một lần Có ai có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới giống cái na ná giống như thế này không? Cái... Ừ. Có Có Thì Brian như thế nào? Brian cảm thấy là khi mình chia tay với một người nào đó và nếu mình quay lại trong một thời gian ngắn thì gần như 99% là mình, hai người sẽ không có thay đổi đủ để hợp nhau lại được. Ừ. Nếu, nếu mình có quay lại mình phải cần một thời gian rất là lâu để người ta thật sự thay đổi. Tại vì không ai thay đổi trong một tuần được đâu. Đảm bảo là nếu quay lại trong thời gian ngắn là vẫn sẽ cãi về cái chuyện vậy thôi. Bạn thấy đó giờ khi mỗi lần quay lại với một bạn nào đó mình sẽ luôn dùng cái lý do là ô oh, mình mình hứa là mình sẽ thay đổi hay gì đó hoặc là họ cũng nói vậy và cuối cùng same exact thing y y như nhau không thực ra như Brian nói là một hai tuần thực ra thậm chí bảo thấy có rất là nhiều câu chuyện mà là năm sáu năm sau gặp lại rồi và nghĩ rằng là yêu nhau lại được rồi nhưng mà cuối cùng cũng không thể là bởi vì dường như là nó vẫn không có đúng thời điểm mà nó vẫn bị trúc trắc một cái đúng gì đó. Đó, cái vấn đề ở đây không phải là đúng người đúng thời điểm hay gì hết đó, tại vì 
đúng người là cái gì cũng đúng hết ừ. còn cái này là chắc là sai người nên nó là ừ. sai thời điểm hay là đúng thời điểm cũng thành sai cho dù luôn. là cố cỡ nào cũng không có được cái chuyện đó dạ Rồi. câu chuyện thứ hai yêu lại chứ không quay lại cái này khó gì khó yêu khó lại hiểu. nhưng không quay lại yêu lại và quay lại là hai khái niệm khác nhau này câu chuyện của trinh à. nên đến cũng giải thích luôn trinh hay mấy ca ca khó quá vậy không phải ca khó mà trinh nghe cái chuyện của sensuke trinh nghe chuyện của sensuke với ren xong trinh suy nghĩ rất là lâu và bảo hỏi trinh cũng không có câu trả lời tại vì đến bây giờ mình cũng không có câu trả lời cho cái chuyện là có nên quay lại với người cũ không ừ. bởi vì vào 7 năm trước năm 2011 trinh còn nhớ là trinh có một cái mối tình mà đã chia tay được một năm rồi mà do lỗi của mình và làm cho người ta bị tổn thương nên người ta từ Sài Gòn người ta dọn ra Hà Nội sống luôn ừ. Để coi như tách biệt, không có lót nhau luôn, không có nói chuyện Một năm coi như không có gặp mặt nhau, không có tục tin nhắn hỏi thăm gì hết ừ. Xong rồi một năm sau Trinh đi ra Hà Nội để mà Trinh là công tác Bỗng nhiên cái tin nhắn hiện lên là Đã ra Hà Nội thì uống một cốc cà phê chứ ừ. Thì Trinh mới tim đập chân rung Tự nhiên là một năm nay không có một cái cảm giác gì quên luôn người ta rồi Bỗng nhiên nhìn cái tin nhắn đó run rẩy Mình muốn muốn xỉu luôn, mình nói cái cảm giác này là cái gì hình như là nó giống như tình yêu vậy đó ừ. mình mới gặp lại người đó và, và tự mình khóc mình khóc hết nước mắt khóc khóc cả nửa ngày luôn mà không có nói gì hết mà cứ khóc hoài xong rồi mình cứ bảo là hình như cái này là tình yêu rồi thì thì mình đã thuộc về nhau rồi mình có thể quay trở lại được không những cái lỗi lầm thì mình bỏ cho nhau được không thì người mấy đó nói là à, mình mình cũng còn yêu trinh nhưng mà mình không thể quay lại được tại vì mọi thứ nó đã khác rất là nhiều rồi và mình chỉ muốn gặp lại Trinh để nói cho Trinh biết Và mình tha thứ cho Trinh hết tất cả những cái lỗi lầm Của Trinh đã làm cho mình tổn thương Nhưng mình không bao giờ có thể quay lại được nữa Nên là chúc cho Trinh hạnh phúc Và mình biết là mình nói vậy để cho Trinh nhẹ lòng Đừng có cảm thấy là mình có lỗi nữa Nên thôi như vậy thôi là đủ rồi Thế tự nhiên vì cái câu đó mình trở về Sài Gòn Và đến bây giờ mình vẫn có cảm giác nghĩ về Mình thấy rất là ấm áp là mình vẫn còn có một chút gì đó nó tôn trọng Thật ra là Khao cũng đồng ý ở chỗ là Khi mình yêu thật sự yêu một người nào đó ừ. Thì mình không bao giờ hết yêu họ Mình lúc nào cũng dành một cái tình cảm rất là đặc biệt Ở một cái khoảng khách nào đó ừ. Trong trái tim của mình Và mình cũng mong muốn người đó có một cuộc sống tốt đẹp ừ. Vì khi mình đã yêu thì mình Đó là một cái cảm xúc rất là sâu sắc ừ. Nó đụng chạm tới cái trái tim rất là nặng và những ai nặng tình cảm thì chắc chắn một điều là họ sẽ luôn luôn tôn trọng cái tình yêu đó và họ sẽ không bao giờ muốn người đó bị nợ à, đúng rồi ừ. thực ra thì bảo nghĩ là cái lúc đó cái người bạn trai đó gặp trinh là chỉ muốn nói trinh biết được rằng là à thực ra mọi chuyện đã qua rồi mà bây giờ người ta đã ổn hết rồi nhưng mà để mà quay lại thì rất là khó tại vì dĩ nhiên là mình có thể cho qua nhưng mà để mà gọi là quên hẳn nó đi á thì đúng là cái điều không có dễ dàng Đúng không? Cho nên là đôi khi là chỉ muốn gặp để nói cho nhau biết rằng là Ôi mọi chuyện qua rồi đừng có suy nghĩ nặng nề gì hết Bây giờ mình gặp lại nhau và có thể uống được một tách cà phê với nhau Vậy là vui rồi Đúng không? Trinh có nghĩ như vậy không? Với lại là để có một cái sự kết thúc nữa ừ. Giống như đúng. là để để Trinh không phải mãi suy nghĩ là ừ. Mình đã làm quá sai với người đó ừ. Tức là nó phải có một cái câu kết thúc là Ok, mọi thứ đã ổn rồi ừ. Và vẫn có một tình cảm đặc biệt nhưng mà thật sự không thể nào quay lại ừ. Anh Anh Ray Thì Nam nghĩ là có cái câu uh, không thể tắm hai lần trong Trên một con sông, sông. Yeah. Nam nghĩ là người ta không thể thay đổi Nếu không hợp nhau thì không thể thay đổi trong vòng một năm hay là nửa năm Thì nếu quay lại với nhau thì, thì sẽ không có gì thay đổi và họ sẽ có vấn đề lại và sẽ chia tay lại Và hơn nữa thì ừ. Nam cũng nghĩ là nếu là chia tay với ai đó thì ở trên thế giới thì có 3 tỷ phụ nữ nữa thì tại sao nên yếu lại người cũ khi có đi tìm người mới và có chọn rất là nhiều người như thế <cười> Có cái bọn suy nghĩ để chúng ta có thể bước qua cái chuyện buồn của mình để mà hướng tới một cái tương lai tươi sáng hơn bởi vì chắc chắn rằng là ở đâu đó vẫn sẽ có một ai đó dành cho mình đúng không ạ? Bây giờ tôi hãy cùng thử có câu chuyện thứ ba này như thế nào nha Tình yêu lặp lại Cái này là bình cũ, cũ rượu mới Bình cũ rượu mới à, Bình cũ rượu mới Vậy à. là vừa cạn thành công là quay lại người yêu được lại cái thành công quá hả? 
chứ chứ không hiểu là lặp lại là sao không hiểu tình yêu lặp lại thì để bây giờ để nghe coi câu gì này của ai nè rồi câu gì của ai ạ thấy cái chuyện tình yêu rượu mới lời của brian khi brian ở về việt nam thì mình đã quen vài người trong những người đó là mình brian chia tay thì mình cũng đã quay lại một cái điều mà brian học từ người con gái việt nam là khi họ nói là họ muốn chia tay là nó sẽ không có ý nghĩa bất kỳ gì hết là nhiều khi mình thấy là cái việc ở chuyên chuyên ở Việt Nam là con gái họ sẽ tức họ sẽ dùng cái câu em muốn chia tay hay gì đó chia tay đi chia tay chia tay đi thì đối với người Mỹ khi bạn sống ở Mỹ thì cái câu đó rất là nghiêm túc nó siêu nghiêm túc là mình sẽ suy nghĩ rất là kỹ vài ngày luôn trước khi mình nói cái câu đó tại vì mình nói một lần một lần á là sẽ chia tay luôn á là nó rất là nghiêm túc rất là tổn thương đúng rồi đúng rồi thì khi uh, như cũ của Brian nói vậy á, uh, lần đầu tiên nghe đó thì mình bị rất là buồn, rất là tổn thương Nhưng mà sau đó mình thấy là sau sau khi bạn đó nói vậy thì bạn nó vẫn chịu uh, uh, tìm đến mình và muốn quay lại Thì mình thấy giống như bạn nó coi thường cái 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 tình yêu này á, họ chỉ giống như họ thích thì họ bỏ họ hay là gì đó Họ, họ dọa nói... đúng không? Ừ. Họ dọa, họ scare mình thôi yeah. uh, Nhưng mà dọa. lúc đó Brian không hiểu điều đó thì mình thấy ừ. là họ không có tôn trọng mình lắm khi họ như vậy nhưng mà tới bây giờ thì bạn thấy là cái chuyện đó rất là bình thường và mình cũng quen rồi là đừng có nghĩ sâu quá khi con gái nói là họ muốn chia tay tại vì uh, họ chỉ nói vậy để 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 làm gây sợ. sự chú ý gây tại vì họ muốn mình, muốn mình uh, quan tâm đến họ và giống như đừng có uh, nói uh, như vậy baby uh, đúng không rồi phải so tức là mình nói là mình em muốn chia tay là lập tức phải mua 10 ly trà sữa chân trâu đừng đang tới là ok mình quay lại như thế thôi yeah. đơn giản đó với ai cũng như tình đường tình Thôi thôi bỏ <cười> Người ta hay nói là con gái nói có là không Nói không là có Đây là bài con gái Đúng rồi, cái, cái chuyện đó với, đối với con gái thì bình thường Nhưng mà chỉ cái một cái bên Mỹ là là Cái luật là giống như mình nói cái đó xong á Là nó giống như chỉ luôn đúng không? Có sao nói Nguyên vậy, cái... nói thẳng luôn cái... Ok, cái... không muốn quen thì ok chia tay Nguyên cái câu đó thì câu đó rất là nghiêm túc à. Rồi coi như là thường là ở nước ngoài sẽ suy nghĩ rất là kỹ Chứ khi nói ra cái câu đó nhưng mà vân thấy làm sao em em có thấy là nó rất là giống với lại cái điều mà brian mà chia sẻ không đối với em á đúng là lúc mà mình nóng giận á mình hay nói cái đó ra ừ. nhưng mà em á thì em không có hù ừ. những lúc đó là những lúc em muốn thiệt ừ. tại vì mình nghĩ là mình không có chịu đựng được cái cái mối quan hệ ngay cái thời điểm đó rồi ừ. nên là mình muốn chấm dứt ngay thời điểm đó ừ. Vanessa em thấy như thế nào em có em có bao giờ giống như vậy không Vanessa cũng nghĩ giống như vân nghĩ ừ. à, mà nhiều lúc Vanessa sẽ không có nói cái chữ chia tay ừ. Vanessa sẽ không nói gì để giống như Vanessa có một cái thời gian để suy nghĩ là bây giờ mình có chịu đựng cái này không hay là người đó giống như có thật lòng với mình không tại vì Vanessa không có muốn là nghe những cái lời nói của Vanessa không có thành cái gì hết nhiều lúc tức lên thiệt mà cũng muốn nói cái đó lắm luôn á suy nghĩ lại là thôi được bây giờ đừng có tốt nhất là bây giờ đừng có nói gì nặng nè nè hết đó. À, mình suy nghĩ trước người này có lo cho bản thân mình không xong rồi người, người đó chịu khó sửa không nhưng người ta đã biết là mình giống như muốn xa họ rồi thì bây giờ họ sẽ làm sao để cho mình có thể tin họ được hay là mình cảm thấy là họ lo cho bản thân mình sau đó nếu mà mình đã cảm thấy là thôi chắc cái này không được đó, là cũng không cần nói mà nếu mà ảnh cứ hỏi hoài thì mình sẽ sẽ nói cái lời chia tay kiểu mình sẽ cũng là cách người Mỹ kiểu như mình sẽ không có nói cái ra cái câu đó mình giận thì mình cứ im lặng hoặc là mình cứ giữ khoảng khoảng, khoảng cách nhưng mà mình không sẽ một, nói một cái câu để làm người kia nói nói một cái câu mà không có thật và không phải là vì nó sẽ mạnh mẽ mà giống như sợ bị thương á là giống như mà bây giờ á mình phải lo cho bản thân mình trước phụ ai cũng vậy hết là ừ. thật sự vì nó sẽ muốn đối xử với cái này một cách tốt nhất mà và nó sẽ biết làm thôi cái này mình tránh tổn thương cho cả hai cái này cũng thuộc về cái sự trưởng thành của một con người thật ra là người ta sẽ suy nghĩ là uh, nếu như họ yêu bản thân mình ừ. thì họ mới yêu được một người khác đúng không còn nếu như mình cứ vụng về mình mình không có tự tin trong cuộc sống ừ. thì đôi khi nó sẽ bộc lộ trong một cái cuộc tình nào đó và nó sẽ làm cho mọi thứ nó rối lên một tí nhưng mà em thấy là Vanessa có vẻ rất là có kinh nghiệm trong cái chuyện này em có một câu chuyện cụ thể nào để mà có thể chia sẻ với mọi người không khi mà cái chuyện mà là yêu lại người cũ Vì nó sẽ có một người mà lúc đó đã kết hôn mà chưa lấy nhau 
có nhiều chuyện xảy ra mà cảm thấy không hợp mà có thể sau này nếu mà giống như vậy nó sẽ suy nghĩ, nghĩ lại là sau này có gia đình có thể nó cũng không có được hạnh phúc giống như cái cái suy nghĩ đối với vậy đó suy nghĩ thôi là tại vì vậy đó chưa có có con chưa có lấy chồng chưa gì hết người này phải biết lo cho bản thân họ bản thân mình với lại bản thân đứa con của mình thì cái đó và nó sẽ phải xét kỹ lắm không phải là giống như cứ đẻ xong rồi văng ở đó đúng không thì nhiều cái chuyện và nó sẽ thấy hai người không có hợp nhau không có suy nghĩ giống nhau về có gia đình á về giống như cái gì nó quan trọng với lại mấy đứa mấy đứa con á thì và nó sẽ chia tay sau đó chia tay sau hai năm sau và nó sẽ thấy có anh này cũng thật sự có rất là nhiều điểm hay ảnh cũng rất là tốt ảnh cũng thương Vanessa lắm với lại thương gia đình và rất là chịu khó đi làm làm giỏi à, kim doanh đủ, đủ thứ hết mà giống như ảnh cũng là người tốt suy nghĩ lại là ok có thể mình quay lại được hai năm sau là quay lại với nhau một tháng mà anh đó thật sự đã thay đổi thành những thứ mà Vanessa ước mơ hồi đó rồi mà lúc đó nó đã nó đã nhạt rồi là về nó sẽ cảm thấy nó rất là uổng là vì um, biết ra những thứ mà hồi đó mình yêu cầu á ừ. là anh này đã có hết rồi ừ. là giống như bây giờ có là thành người chồng tốt cha tốt mà bây giờ nó nhạt rồi là Vanessa cũng không có làm được Hình như lúc đó là cái tình cảm nó bị nguội lạnh mất rồi Cho nên là nó cũng khó để mà có thể vượt dậy được cái điều đó lắm Mà nói chúng ta cũng thấy được rõ ràng rằng là cái suy nghĩ của Như là Brian chia sẻ là ở Việt Nam thì thường là con gái mỗi lần giận lên là kiểu là Thôi anh đi đi, anh đến gặp mặt tôi nữa Anh giận, chị ta đi Và ở nước ngoài thì rất là serious về cái chuyện này Nhưng mà không biết là ở Nhật thì sao hả Akari? Dạ yeah. Ở Nhật thì như vậy có bao giờ là giận quá cái nói chia tay Nhưng mà thực ra mình không có ý đó không? À, em thì không có nhưng mà một số người là có nói như vậy Thật sự là không muốn chia tay nhưng mà nói cho biết bạn trai suy nghĩ như thế nào ừ. Đúng rồi là tốt nhất là không phải là cái lời nói của người ta làm sao Là cái quan trọng nhất là bây giờ người ta biết là có cái điểm gì mà mình không thích là mình không có vui rồi Thì bây giờ họ sẽ làm sao cho mình vui hay là cho mình cho mình hiểu được hai bên hiểu nhau được thì nói thì nó cũng dễ nói gì nó cũng dễ hết yêu nhau hay là chia tay cái đó một điều rất là dễ mà bây giờ người đó sẽ làm sao thì phụ nữ nhiều lúc mình cũng tức lên mình cũng muốn nói cái, nói cái câu chia tay đúng không mà thật sự mình cũng cần cho họ một cái cơ hội để suy nghĩ một một cái thời gian để suy nghĩ đúng thật không? ra nếu như mà ai mà cũng suy nghĩ được Đúng cái lúc mà người yêu mình nghĩ thì đâu có bao giờ có chuyện cãi nhau đâu đúng không? Thì chẳng bao giờ có chuyện mà buồn bã hết trơn á Chỉ là bởi vì đôi khi là cái mong muốn của người này nó không đúng vào cái thời điểm đó Và người kia không đáp ứng được thì đâm ra mới có những cái mâu thuẫn thôi Lúc nào cũng là cái sự bất đồng như vậy cả Vì ta cần nhau, cần ở đây là cần cái gì? Cần về mặt tinh thần hay là cần về mặt cảm xúc đây là của ai á hay là đây cái là gì câu à? chuyện của em à. em với lại cái người cái người đó nếu tính chung lại thì yêu nhau được 3 năm ừ. nhưng mà trong 3 năm đó thì chia tay chắc hết chục lần mỗi lần là sau chia tay xong rồi sau vài tháng hoặc là nửa năm lại quay về với nhau em quay lại là bởi vì có người nói là tại sao không đi tìm người khác người mới để mình biết đâu mình sẽ hợp hơn Rồi biết đâu người ta sẽ tốt hơn, sẽ đúng người hơn Nhưng mà thật ra sau sau khi mà em chia tay với anh đó một vài lần đầu Và em cũng đi tìm hiểu người khác luôn Và anh cũng đi tìm hiểu người khác Sau đó thì mới nhận ra là thật ra không có ai hoàn hảo hết Cũng không có ai mà mà đúng hoàn toàn, sai hoàn toàn Cái quan trọng là để cho hai người mà có thể ở được với nhau là sự chấp nhận nhau Dạ, yeah. sau khi mà em em chia tay xong rồi em quen người khác xong em cũng không thấy em tự nhiên lúc đó em còn cảm thấy là cái người cũ của mình á hơn tức là cũng không có ai bằng được người cũ của em hết thì đó sau đó là em quay lại mỗi lần chia tay của em á là một lý do khác nhau sau khi quay lại á thì thật ra á, cái cái sự cái sự mà mâu thuẫn lúc đầu á nó không mất đi nhưng mà là do hai đứa chấp nhận nhau tại vì rất là khó thay đổi một con người sau vài lần em nhận ra là Uh, một cái mối quan hệ mà có bền hay không á là do cái sự chấp nhận nhau thôi để hòa hợp với nhau 
Nhưng mà anh thấy là nếu mà câu chuyện của em á mà nếu mà một hai lần thì anh đồng ý. Nhưng mà cái này là nó quá nhiều lần mà mỗi lần lại là một cái lý do khác nhau nữa. Vậy thì tới tới tận thời điểm này hoặc tới tận thời điểm mà em không có bên cạnh nhau nữa, tụi em đã nghĩ là tụi em ổn chưa? Thì tại vì mọi người có rất là nhiều tật xấu ở trong người mình mà ừ. Thì cứ mỗi một lần quay lại, quen nhau thêm thời gian Cái là nhận ra được một tật xấu của nhau Lại tách nhau ra Cái là lúc đó mâu thuẫn Không giải quyết được lúc đó Cái ừ. là chia tay Mà là chia tay thật Là tại vì em cũng đi quen người mới luôn, ảnh cũng đi quen người mới luôn Rồi lúc quay lại là, rút lúc quay lại là em có giải quyết được mâu thuẫn đó không? Cái mâu thuẫn cũ à, không? Thì em như em nói với anh đó là em Yêu lại người cũ là em học được cái sự nhường nhịn Và chấp nhận lẫn nhau ừ. Ừ. Cái đó rất là quan trọng tại vì thực sự là là giống như có nhạc sĩ Trịnh Công Sanh đã viết là ừ. ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau yeah. Và trong những cái thời điểm trong cuộc sống khi mình đang trải qua những cái điều um, khó khăn ừ. Thì mình rất cần, mình rất cần một bạn đời ừ. Cái đó là, và chắc cho dù là, là nó mâu thuẫn như thế nào để được có một người kế bên mình ừ. chia sẻ với mình cho dù đó là nhiều hay hiểu là ít và chấp nhận mình á Chính xác dạ. cái... Tức là cái người đúng người là một cái người là không phải là cái người hoàn hảo nhất ừ. Mà là cái người có thể chấp nhận được mình nhất ừ. Thì lý do em quay lại với người yêu và thật ra Đó cái người yêu cũ đó là cái người em quen tới tận bây giờ luôn ừ. Trải qua những cái sự lộn xộn trong trong cuộc đời này Thì người ta lúc nào cũng quay lại với nhau tại vì họ cần cái sự động viên là cái sự chấp nhận đúng rồi cho dù sao thì nữa người đó thật sự chấp nhận mình những cái tật xấu những cái gì tốt và mình cần cái sự động viên như vậy không cái này khéo động viên còn nói thêm về cái vấn đề sự thay đổi của người ta ở sách có một cái câu nói là cái vấn đề lớn nhất của tình yêu là đàn ông luôn luôn hy vọng là phụ nữ không bao giờ thay đổi và đến 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 khi đến khi mất thì giống như là cái ngày đầu tiên họ gặp nhau nhưng mà thực tế là phụ nữ nào cũng thay đổi rất là nhiều và ngược lại là phụ nữ nào cũng hy vọng là đàn ông sẽ thay đổi rất là nhiều so với cái lúc họ mới gặp nhau nhưng mà thực tế là đàn ông nào không bao giờ không bao giờ thay đổi gì hết à, à, giống như bảo nói đúng không tức là hả? 18 tuổi vẫn thích cô gái 18 tuổi Sau đó ổng 38 tuổi ổng vẫn thích cô gái 18 tuổi Mà sau này ổng 68 tuổi ổng vẫn thích cô gái 18 tuổi Đó là sự chung thủy không thay đổi à À Ủa trên đây, trên đây bảo nói câu đó khi nào vậy? À, thì bảo vậy cho Trinh câu đó mà Chị nghe đâu đó đúng không? Chứ không phải bảo trường. nói đúng không? Bảo nói <cười> Nhưng mà thật sự là Kyle cũng thấy một điều là, là tình yêu khó ở chỗ đó là khi mình quen nhau Mình biết nhau á Yêu nhau ở thế, thời điểm đó mình nghĩ là Cái hình bóng của cái người mà mình gặp đầu tiên ừ. Lúc nào là cái người đó và những cái cuộc tình mà lao bền mà Kyle đã từng chứng kiến thì thực sự là hai người biết cùng nhau thay đổi, nhiều nhịn và chấp nhận những cái sự khác Cái đó mới nhau. là khó nhất trong tình yêu Yêu không thì rất là dễ Nhưng mà mới ở cạnh nhau lâu hay không á, thực sự có đúng người hay không á Tức là phải tìm được một người hiểu mình, phải chấp nhận mình Và mình cũng như vậy Thì từ đó mới có cái sự thay đổi từ chính mình Chứ không có bắt ai thay đổi được hết Bảo thấy là Bảo làm tới ngày hôm nay là gần 52 số của cái chương trình này rồi Chương trình mặc dù mang tới là giải mã tình yêu Mà Bảo thấy là Bảo cứ càng làm nó càng rối làm sao á <cười> Bởi vậy mới gọi là tình yêu đó Và càng nghe những câu chuyện của các bạn chia sẻ thì mình càng lại thấy sợ Mình không biết là mình có nên yêu hay không nữa Tại vì nó có quá nhiều những cái điều phải học Mà có quá những cái điều gọi là có thể là phức tạp trong tình phải, yêu Phải nhớ một điều là chỉ có tình yêu Phép màu của tình yêu sẽ làm cho chúng ta Vui sướng và khùng điên nhất ừ. Trên đời này chỉ có cái đó thôi Mà ừ. đã chứng kiến rất là nhiều người yêu nhau ừ. Mà họ làm những cái chuyện gì đâu không Mà chỉ mình, mình bực bội mình Cái đó mới là tình yêu đúng không? Mình không biết, mình không giải thích Mùa được mình... mà. Đó. Ờ, Khó lắm mà đúng là đúng là tình yêu là một liên luôn là một cái chủ đề quá khó Bao giờ có lần thứ hai Cảm ơn Trinh Dạ yeah. Never say never <cười> Never again Không bao giờ có lần thứ hai là sao? Em đó Chưa nói gì mà Có, có, có vẻ ngập ngừng Chắc đó, biết hả? chuyện nè Em vỗ tay cho Sung thôi <cười> <cười> Em và bạn nó quen nhau được năm rưỡi Rồi Thì uh, được năm rưỡi thì tự nhiên bạn đó có say nắng một anh là ở bên Mỹ về Bạn nó cũng, cũng kiểu lơ lơ với em mà trong khi mọi hai đứa đang rất là bình thường, đang vui vẻ với nhau rất là bình thường em kiểu em cũng hỏi hoài bạn không không có trả lời xong cái em bực của em hát facebook của bạn đó em hát facebook người ta 
Oh. Em nó hơi nó hơi đăng Facebook nó hơi già đúng không? Đúng rồi, nó hơi stock một xíu xíu nhưng mà giờ như vậy em mới nhận ra là em thấy được những tin nhắn bạn nó nhắn với anh kia. Nó rất là nhiều thứ xong cái em mới hỏi là ừ anh này là ai vậy? Bạn nó mới kêu tại sao Facebook của tôi? Xong rồi nó mới đỏ đỏ bắt của Block số điện thoại em, block luôn Facebook của em. Mấy ngày sau các bạn nó nhắn tin là đã chia tay. Trò đó em buồn bụng xỉu luôn. Khoảng chừng một tháng, tháng mấy hai tháng sau. Trò em cũng nghĩ là em không làm được cái gì hết. Tới một ngày, bạn nhắn tin lại cho em là bạn nó muốn quay lại. Thì em cũng nghĩ là tại vì trong khoảng thời gian một năm rưỡi đó là em cũng không làm được gì cho bạn hết. Nhưng lúc đó còn khổ nên không có chăm lo được cho bạn hết nhiều thứ vật chất. Thì em nghĩ bạn nó đi là đúng. Nhưng mà sau đó bạn nó đầu quay lại thì em cũng kiểu bạn cũng hứa là sẽ thay đổi cái kiểu. Ok em cũng tin. Xong quen được thêm một năm rưỡi nữa. Bạn đi Mỹ. Rưỡi luôn. Dạ. Yeah. Em nghĩ một năm rưỡi đó sẽ thay đổi được con người. À. Nhưng mà à, sau đó bạn đi Mỹ. <cười> đi Mỹ được khoảng một tháng. Một tháng sau vẫn bình thường nha. Xong rồi thêm 2 3 tháng nữa bạn đó biệt tâm luôn. Biệt tâm xong em mới tìm hoài tìm hoài không thấy. Thì lúc đó em em có tạo cái Instagram nhưng mà em không có xài, em có follow bạn đó. Cái em mới nghĩ tới cái nhớ ra cái Instagram đang xài á thì mới vô em coi Instagram bạn đó thì thấy một loạt hình ảnh là bạn nó chụp với một người đàn ông khác. Ở chung nhà với nhau, nấu ăn cho nhau rồi đi xe cùng nhau nắm tay các kiểu. Thì em vô cái timeline khi mà bạn nó bạn nó post hình lên cái thời gian á là khoảng một tháng sau khi bạn nó đi. Trong khi đó là mọi thứ vẫn bình thường sau một tháng đó vẫn bình thường em tới và tận 2 3 tháng sau bạn nó mới biết tâm. Sao sao có hai bị tâm mà không nói một câu lời nhắn người để cho người ta Nên là em thấy cái chuyện mà vậy? để thay đổi một người nó khó lắm ừ, Giang, Giang Sơn, Sơn thay đổi bản tính khó giờ Đây đây Nhưng mà trong khoảng thời gian một năm rưỡi sau em cũng cố gắng thay đổi bản thân em là em cũng đi làm Em ráng kiếm tiền chăm lại cho bạn đó Thật Em bù đắp hết mọi thứ Thật nói rất là đúng Mà rất là đồng ý là chúng ta không có bắt buộc phải thay đổi bản thân mình vì ai hết á Tại vì tự không nhiên nên. cái mình phải hy sinh bản thân mình vì mà muốn hạnh phúc cho người ta làm cái gì người ta có thương mình đâu à. người ta thương mình mình chả cần phải làm gì hết trơn người ta vẫn sẽ thương mình tại vì em thương người ta thì bây giờ em thương người ta nhưng mà em thương không đúng cách em hiểu không em thương là em phải là em chứ còn em thương mà em đánh mất luôn bản thân mình ta đâu có thương em nữa thì đó là cái kinh nghiệm của em nên là đối với em không bao giờ có lần thứ hai là quay lại với người cũ đúng không ở đây có ai đã từng phải thay đổi bản thân mình vì người yêu không nhiều lắm Ủa sao nhiều quá vậy rất nhiều chỉ có những đứa cứng đầu mới nói rằng là tôi không bao giờ thay đổi vì tôi là chính tôi bảo cứng đầu bảo thừa nhận bảo cứng đầu mà nhưng mà nếu mà thay đổi để tốt hơn đúng không không phải là thay đổi để tốt cho không, cái người đó mà để tốt cho người sau cùng nhau để mà tốt lên và cái sự thay đổi cùng nhau tốt lên ok nhưng mà còn cái này là khi mình thay đổi mà người ta không trân trọng mình thì thì thay đổi để làm gì không à, vân nghĩ vậy nè thay đổi nó có hai hướng một là vân vân sẽ coi như là nếu mà họ bắt mình thay đổi ở những cái cái thói quen á mà nó mình cảm thấy là nó không có làm cho mình tốt lên mà nó chỉ ta tốt cho ảnh á thì vân sẽ không thay đổi ừ. nhưng nếu mà ảnh bắt vân thay đổi những cái tốt cho bản thân mình á ừ. thì vân cảm thấy là ơ mình cũng đáng để thay đổi tại vì có một người nhận ra những cái khuyết điểm đó của mình và muốn cho mình tốt đẹp hơn thì tại sao mình không làm nếu mà là cả hai cùng thay đổi vì nhau hai tay đồng ý nhưng mà còn là bản thân mình phải chịu đựng để mà thay đổi vì người ta ừ. thì cái chuyện là cái chuyện không nên mà mà thật sự là nó không có lao bền đâu ừ. ví dụ như mình thay đổi bản thân mình hoài ừ. thì mình cũng mình cũng bất không thể nào ừ. vậy nó sẽ nghĩ là người ta không có thay đổi vì một người khác yeah. mà thật sự có thể người tha, khác nói nói với mình á xong rồi mình mới nhận ra thật sự mình sai mà do mình mình cảm thấy là ồ oh, à, tôi muốn thay đổi cho bản thân của tôi tốt hơn thì nếu mà người đó mà thương mình đủ á thì sẽ nghe cái lời của mình xong rồi sẽ suy nghĩ là ô thật sự cô này nói đúng là nếu mà tôi thay đổi cái này là chỉ có tốt cho bản thân tôi thôi rồi lúc đó là thương đủ để nghe mấy cái lời đó để tự động suy nghĩ họ sẽ tự động thay đổi mà mình ép là không có được là họ phải tự động họ quyết định là ok đúng rồi tôi muốn thay đổi mà, mà cái vấn đề trung tâm nãy giờ là xoay quanh á kia thì chính thấy cái số 2 này ấn tượng lắm á trên nó thí dụ như mình bị phản bội lần thứ nhất mà mình chấp nhận quay lại thì đó có thể là một cái sự rủi ro nhưng mà đến lần thứ hai bị phản bội mình chấp nhận quay lại thì đó là sự lựa chọn Đúng thì đó mình phải tự chấp nhận đó là do tự mình là do, mình do, do choice chứ đâu phải là do người ta hả? không phải là tại em mà em vô em vô của em vì vì để em nhận ra được cái bài học mới em em hên hả Em, em vui lại rồi <cười> Nhưng mà cái không bao giờ có lần thứ hai này thì tội nghiệp cho những người đến sau Bởi vì nếu như bạn ấy mang cái tư tưởng như vậy thì lỡ như cái lý do chia tay không phải bởi vì là cái cô ấy có một cái người khác Mà là bởi vì tranh cãi thôi hay là cũng bất đồng quan điểm ngay tại thời gian đó Nhưng mà em là một kiểu người giống như
Và thật sự tình yêu nó rất là khó nói Không phải là mình ai là giống như thông minh hơn ai Thật sự là mình phải trải qua nhiều cái đau khổ mình mới hiểu chứ Thì cái đó là chuyện bình thường, nó không có gì hết Như là, là chơi puzzle vậy đó Có có rất là nhiều mảnh ghép có thể tương đồng Tưởng chừng như là xếp được Nhưng mà finally là chỉ có một cái mảnh ghép duy nhất Khích được với nhau thôi Đúng không? Là cái đó là cái người, cái đó là the only one for me, for, for, for us Yêu hay không yêu, nói một lời Câu chuyện của ai? À, nãy giờ em sống trong một cái bầu không khí rất là u ám Bởi vì em nói thiệt là em nhớ lại cái lần Tại vì đây là trên đầu của em luôn ừ. Yêu rất nhiều, đơn phương người ta mấy năm trời Xong rồi cuối cùng mình mới mới có thể danh chính môn hộ mà trở thành người đồng hành của cô ấy với tư cách là bạn trai sau một năm thì em nhớ cái năm đó là cái năm quyết định của em luôn năm cuối đại học thì là em vừa phải đi làm thêm vừa phải tiếp tục việc học ở trường mà vừa phải chọn lựa cho công việc làm nghệ thuật nữa em rất là bận và thiệt là uh, thực ra là mình cố gắng rất là nhiều để trung hòa mọi thứ lại và một tuần em nhớ là em đi dạy thêm về là tới 9 giờ thì 9 giờ vẫn lúc đó là còn hả đi xe cà tàn cà chạy qua nhà bạn đó chở mà đi ăn tối một cái rồi rồi mới chạy về nhà mà thì cái lúc đó chỉ muốn về nhà liền thôi nhưng vì tình yêu thì mình cố gắng nhưng rồi thì uh, cái gì đến cũng phải đến bạn ấy không chấp nhận một người yêu mà không dành đủ thời gian cho bạn ấy uh, chúng tôi chia tay và sau một tháng sau thì uh, tụi em quay lại với nhau và tụi em quay lại với nhau thì cũng là bạn ấy đề nghị mà thật ra lý do thì bạn cũng có nói với em luôn là bạn không tìm được người người nào uh... Em không biết nữa nhưng mà bạn nói rằng là bạn ấy bị quen với cái việc được em chăm sóc trong một khoảng thời gian quá dài rồi Và khi mà bị em bị ngừng như vậy á, bạn ấy cảm thấy bị hụt hẫn Thì khi quay lại thì tại vì tình yêu của em lúc đó em nghĩ rằng vẫn còn quá lớn Nhưng mà cái vấn đề là uh, anh biết là thường một năm quay lại tới năm thứ hai á, thì mình thường sẽ kỷ niệm một năm yêu nha Những cái nơi đã từng, những cái việc từng làm, tất cả vẫn lặp lại cũng là những cái cảnh cũ đó Cũng là hai con người yêu nhau đấy Nhưng mà cái cảm xúc lúc đó Nó bị thay đổi Tình cảm bây giờ đầy lý trí và đầy trách nhiệm Giống như là em không yêu bạn ấy trọn vẹn nữa Mà như kiểu là đầu mình phải bảo là Ừ, mình phải cố Mình phải cố và phải cố chính từ cái cố đó Mà em cảm thấy tình yêu này không phải còn không còn là tình yêu nữa Tình yêu thì không có cố được Nó phải tự nhiên, nó phải phát xuất từ cả hai người Và tụi em cứ như vậy kéo dài cứ như vậy yêu hay không yêu nó một là không không biết nào chịu nói với đứa nào hết cứ cố cứ cố cứ cố rồi một ngày cùng cực bạn ấy có một mối quan hệ mới và lúc đó là cả đất trời sụp đổ luôn <cười> kiểu như lúc đó thì em chỉ nghĩ rằng là mình đã cố quá nhiều rồi bạn ấy còn cần cái gì nữa đầu mình cứ nghĩ là ờ thôi dừng lại đi nhưng mà thiệt ra tim mình vẫn nói là còn yêu bạn này lắm bạn ấy có một mối quan hệ khác và lúc đó là em vô tình em bắt gặp được là em đi ăn với học trò thì uh, lúc đó em đi dạy thêm thì uh, em thấy bạn đó là là đi vô khách sạn với một bạn khác trời và ơi hai trăm ngàn đúng không bị ức em thì là bị ức bởi vì em đã cố quá nhiều rồi lúc đó là còn nghĩ là lúc đó là em đang đứng vượt em rất thích làm nghệ thuật mà lúc đó thì bạn bạn ấy nói rằng không không thích yêu người người làm nghệ thuật đâu mà em nghĩ rằng là Thôi thay là mình mình đi dạy đi Lúc đó là em học giáo viên, mình đi dạy, mình ổn định cuộc sống đi rồi Mình có một cuộc sống bình thường Thì lúc đó em quyết định là Một cái quyết định mà em nghĩ tới bây giờ Vẫn là sáng suốt đó là Em ngừng công tác Và em bỏ hẳn, em dẹp hết tất cả mọi thứ Của em trong quá khứ để mà em làm một con người mới như bây giờ Phải dũng cảm để làm điều đó Thật sự á cái, những cái thứ mà mình thấy lúc đó là mình nghĩ là cái này á, là một cái không có tốt Và bây giờ mình nghĩ lại á, là hên là mấy cái chuyện này nó, nó xảy ra lúc khi mình còn trẻ Đúng không? Để sau này mình rút kinh nghiệm để nó không xảy ra Mình cứ phải nghĩ là những cái chuyện xấu á, là mình có một cái cơ hội để học hỏi cái làm cho mình tốt hơn Nãy giờ mọi người nói về người yêu cũ có vẻ rất là trì, rất là u ám, rất là buồn khổ Người Nhưng mà em là cái gì đó thốn lắm cũng nên, nên nghĩ mặt tích cực phải không? Thấy Sejun với lại Thiếu Lan ngồi ở trên cao nhất nãy giờ Đã, đã thẩm thấu được hết cái nỗi buồn nhân thế rồi đó ừ. Trong cuộc sống này, tất cả những cuộc tình hay là những chuyện xảy ra trên đời của mình Bây giờ nhìn lại cuộc đời của Kyle, Kyle mới nhận ra điều này Là lúc Kyle đau khổ nhất trên đời Lúc đó là nghĩ mình sắp chết luôn á ừ. Nhưng mà sau này thì mình nhìn lại cái câu chuyện đó là mình biết Mình rút ra rất nhiều, rất rất nhiều bài học hữu ích cho đời mình thì cái điều đó là Kyle thấy thực sự là 
con người ta phát triển nhiều nhất khi họ rất đau khổ à, Khi mà nói về tình yêu, chúng ta luôn nói rằng là dễ nói cái chuyện rằng là có gì thì cứ nói thẳng với nhau đi Nhưng mà ai trong chúng ta khi yêu cũng có cái hy vọng hết á Mà cái hy vọng đó mới là cái làm chúng ta mệt mỏi nhất Tại vì chúng ta hy vọng rằng đối phương sẽ thay đổi Chúng ta hy vọng rằng là cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ hạnh phúc Nhưng mà rồi liệu rằng là cái chuyện nó đang cố gắng bây giờ nó có hay không Cái đó là chỉ mà chúng ta hy vọng thôi Kiểu em thấy giống như là tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất vậy ừ. ờ, Giống như em thì em hồi chung có một cái mối tình cũng 2 năm ừ. 2 năm sau đó, 2 năm sau đó giống như chị là thay đổi tất cả mọi thứ Nhưng mà cũng em cũng không chấp nhận được, không quay lại được Đúng không? Tất cả chỉ là bài học đã cũ thôi Và mình rút ra bài học đó và mình đừng có lập lại nó là được Nhưng mà tính ra thì cuối cùng mình lại có một người giống như là người thân của mình có hết yêu nhưng vẫn còn tình nghĩa Lúc mình cần việc gì hay mình có cái gì tai nạn Họ vẫn giúp đỡ mình nhiệt tình Mình cũng giúp đỡ họ như vậy nhưng chỉ là không yêu thôi Em thì không biết sao chứ có thể mọi người cho em là tiêu cực Nhưng mà bản thân em thì em chắc chắn là sẽ không không muốn quay lại Không muốn quay lại No no Đúng không xác. nên quay lại Đi tiếp đi Đi đó rồi Dạ dạ Hey, cái này là thuộc về phương phương Đông và và phương Tây đúng không? Phương yeah. Tây thì đi tiếp, đi tiếp, đừng có quay lại Là It's càng đi tiến, tiến về phía trước Bước trên con đường dài Đến với niềm vui và hạnh phúc trong tương lai yeah. Em có nghe đâu đó một cái câu người ta hay nói là Trong đời chúng ta á chỉ có yêu đúng duy nhất một lần Thì cái lần yêu đó Mà cái người đó Là cái người mà chúng ta Lấy làm vợ Hoặc lấy làm chồng thôi Còn tất cả những mối tình trước đó Có yêu cỡ nào Thì cũng chỉ là học yêu ừ. Và những mối tình sâu yêu, đó mà có yêu nữa Thì chỉ là yêu theo thói quen thôi Đúng rồi Và chỉ có đúng cái người duy nhất đó Người ta lấy làm vợ Là người ta thật lòng yêu oh, Và chỉ có Sejun là có người yêu nè Rồi yeah. Shansuke Nam này ừ. Ông ông nữa, anh 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 cái vấn đề tình yêu là vấn đề rất là nghiêm túc nhưng mà nếu các bạn muốn đỡ hơn một chút thì thì có con đi vì năm bây giờ có con rồi và suy nghĩ về tình yêu là kiểu là thì nếu người này chiều cho con bố và thay tả ừ, sau này mấy. thì là là đủ tình yêu rồi thì cái tiêu chuẩn sau khi có con thì xuống nhiều vì không suy nghĩ nhiều thứ chỉ suy nghĩ là làm cho em bé hạnh phúc và làm cho cái gia đình đấy một cái điều mà em nghĩ rất là tốt trong tình yêu ai cũng có hy vọng ai cũng có mong chờ như bảo nè rồi trinh cũng ra được nghe chị một cái người chị rất là thân nói một cái câu là khi mà chúng ta biến tất cả những cái niềm hy vọng của mình những những cái mưu cầu của mình thành những cái sự chân thành những cái sự gọi là biết ơn thì tất cả mọi khó khăn nó đều biến mất hết trơn á cho nên là yêu thì hãy cứ yêu bằng sự chân thành nhất mình là như thế nào yêu cứ là như vậy và mình đem hết tất cả những sự chân thành của mình cho người yêu thì cuối cùng gì hạnh phúc cũng sẽ đến rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay một cái uh, buổi có thể nói rằng là tuy là có rất là nhiều những cái suy tư suy nghĩ nhưng mà bảo tin rằng là ai cũng cần phải có những cái liều thuốc mạnh để mà chúng ta bước qua những cái câu chuyện cũ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn như là anh Kai Oyok vừa chia sẻ cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau và khung giờ quen thuộc của chương trình là 22h30 chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 và các bạn có thể xem lại trên kênh của MCV Media và cộng thông tin Love TV cảm ơn các bạn rất nhiều chúng ta cùng gặp nhau vào tuần sau xin chào